Hi guys, welcome to exam B. So this is lecture two of CB grade A uh, complete course on accounting. और इसमें हम करने वाले हैं elements of costing जो कि एक तरीके से आप जो ये जो पूरी series है या फिर हम कहें cost accountancy in general उसका एक आधार है एक basis है ठीक है elements of costing अभी हम समझेंगे हमने first lecture में सारे introductory part कर लिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट बताया था कॉस्ट अकाउंटेंसी का राइट right? कि क्या क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग उसमें भी मैंने जस्ट टच करे थे इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे सिलेबस के हैं इससे भी के और बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राइट सो लेट स्टार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है राइट right? सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन जो सब कुछ जो निकल के आता है वो कॉस्ट पे आता है ठीक है आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें दैट इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट राइट सो मोस्ट वाइडली क्लासिफिकेशन इज यूज यूज इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ओके तो तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं ये आपको याद रखते हैं तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज अदर एक्सपेंसेस तो एक तो मटेरियल होगा राइट right? कि जो आपका जो प्रोडक्ट है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मटेरियल क्या है किस चीज से बना रहे हो रॉ मटेरियल क्या है फिर आपका लेबर हो गया ठीक है कौन बना रहा है भाई तीसरी चीज आपकी हो गई जो भी जो भी अदर एक्सपेंसिस है जिसमें आपकी आप कह सकते हो भाई मशीनरी वगैरह हो गई और भी जितनी चीजें हो जाती हैं अब ये जो डायग्राम मैं लेकर आया हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसे आपने समझ लिया तो आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और आगे तक आप काफी सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे ठीक है तो अगर आपको उस क्वेश्चन का उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता हो तो आप हो सकता है कि चार में से एलिमिनेशन की तरीके से आप दो ऑप्शन हटा दो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटीरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस तो यही तीन तरीके के कॉस्ट हो सकते हैं राइट right? अब मत, हर चीज में जैसे मटेरियल हो गया उसमें डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर में डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक है तो तीनों चीजों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है जैसे मटीरियल में अगर मैं डायरेक्ट में मटीरियल में अगर बात करता हूं तो एकदम ही अगर हम जैसे बिस्किट का एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में लिया था बिस्किट्स के लिए अगर मैदे के बिस्किट हम बना रहे हैं तो मैदा एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया ठीक है और उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल में भी बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि मैं एकदम जिस मटेरियल से हम बिस्किट ना बना रहे हो बट वो भी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है इनडायरेक्टली ऑब्वियसली ओके जब इनडायरेक्टली यूज हो रहा है तो हम जो कंपनी का जो आ, मालिक है या जो कंपनी है अगर हम कंपनी को एज पर्सन ले हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था तो पैसे दे के ही खरीद खरीद रहा है ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ये भी पैसे दे के ही खरीदा जा रहा है कंपनी ने पैसे दे के ही खरीदा होगा इसे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में ये भी तो इंक्लूड होगी तो यही है तो ये सब अगर हम प्लस कर दें तो हमारी कॉस्ट आएगी ठीक है अब एक चीज इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ओवरहेड ठीक है ये आपको याद रखना है ओवरहेड में आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो ये सब हम आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना डीप में है नहीं ठीक है सेबी के सिलेबस में उतना डीप में नहीं है तो उतना ज्यादा अपने को नहीं करना है राइट right. सो so, आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको रट लेना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट वालों को हम कहते हैं ओवर है तो ये की टर्म्स आपको दो याद रखने हैं ठीक है प्राइम कॉस्ट क्या है ओवर हेड्स क्या है तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवर हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में आएंगे ओवर आर मेनली ऑफ फोर टाइम प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए जैसे कि रेंट हो गया हमारा पावर हो गया राइट right? बिल्डिंग हो गई कोई भी फैक्ट्री हुई ऑफिस हुआ उसका रेंट पावर हो गई कुछ भी चलाने के लिए मशीनरी चलाने के लिए पावर लगती है भाई ओके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आपके टेलीफोन्स हो गए 
आपके कंपनी में टेलीफोन्स होंगे बेसिकली uh, आप टेलीफोन कंपनीज को कहीं ना कहीं से बिल देते हो इंटरनेट हो गया आजकल चलो आप इंटरनेट लगा लो मोबाइल फोन्स हो गए कंप्यूटर्स हो गए इसमें कुछ लैपटॉप्स होंगे प्रिंटर्स वगैरह होंगे सब होंगे ऑफिस रेंट हो गया स्टेशनरी एक्सेट्रा सेलिंग ओवर में सबसे बड़ा तो हमारा आता है एडवर्टीजमेंट्स ठीक है और हमारे जो सेल्स पर्सन जो होते हैं जो सपोज uh, करो जो एफ कंपनीज कोई टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है तो वो अवेयरनेस जाएंगे गांव गांव शहर शहर जाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे मेरी कंपनी जो ये टूथपेस्ट बनाती है तो आप लो ठीक है वहाँ के होल के पास और रिटेलर्स के पास जाएंगे तो उनके कमीशन भी होते हैं जैसे इंश्योरेंस में भी ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्ट में आपके वेयर हाउसिंग एक्सपेंसिस होते हैं पैकिंग पैकेजिंग और लोडिंग वगैरह तो ये आपको याद रखने ओवर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं तो ये अगर आप एक बार याद रख लो कि भाई प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको अपने आप ही एग्जांपल तो उसका एक तरीके से आ ही जाएगा ये पढ़ने के बाद राइट कॉस्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कुछ फिक्स कॉस्ट होती है कुछ वेरिएबल और कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है तो इसका आगे जाके अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ इसका डिस्कशन होगा मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपके सिलेबस में है ठीक है अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है आप आराम से अपने आप ही बता सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज नॉट वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम और एक्टिविटी सपोज करो कि आज मेरी फैक्ट्री पर डे वन थाउजेंड पैकेट ऑफ बिस्किट्स बनाती है ठीक है कल से हमने देखा कि डिमांड ज्यादा हो रही है अब ठीक है तो हमने डिसाइड किया कि हम थाउजेंड की जगह फिफ्टीन हंड्रेड पैकेट बनाएंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होंगी कुछ कॉस्ट जैसे कि आपकी जो फैक्ट्री है उसका अगर रेंट पे है तो रेंट चेंज नहीं होगा ठीक है रेंट ऑफ फैक्ट्री ऐसी कुछ और भी चीजें होंगी जो चेंज नहीं होंगी अगर आपकी लेबर है आप अपनी लेबर को एक सैलरी देते हो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी देते हो और आप उनसे कहते हो कि इतने टाइम में हमें थोड़ा ज्यादा बनाना है टाइम उतना ही लगता है तो आपकी लेबर कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी ठीक है बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करवाओगे लेबर से तो भाई उनकी एफिशिएंसी तो उतनी ही है एक तरीके से आप आठ घंटे में अगर बना पा रही है ज्यादा अगर आपको लगाना है तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा ओवर टाइम उन्हें करना होगा तो आपको ज्यादा लेबर को देना पड़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट विस्टेंट टू वेरी डायरेक्टली डायरेक्ट लेबर आउटवर्ड फ्राइट आउटवर्ड फ्राइट वगैरह मतलब जो आपकी जो मूवमेंट वगैरह की जो कॉस्ट होती है ठीक है ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा मटेरियल, ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगा तो ज्यादा हो सकता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी उतनी ज्यादा ठीक है फिर कुछ होती है सेमी वेरिएबल दे आर पार्टली फ्लक्चुएटेड एंड पार्टली नॉट कुछ उसमें एलिमेंट फिक्स होता है कुछ एलिमेंट आपका वेरिएबल होता है ठीक है तो ये हमारी सेमी वेरिएबल जैसे फैक्ट्री सुपरविजन मेंटेनेंस वगैरह एक लेवल तक तो आपकी उतनी रहेगी बट फिर थोड़ी सी आपकी उसमें बढ़ जाएगी राइट तो ये हमारी तीन तरीके की कॉस्ट हो गई फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल ठीक है अभी तक हम कॉस्ट के बारे में ही पढ़ा अब एक मैं आपको टर्म बताना चाहता हूँ परचेज ऑर्डर जिन जो उन्होंने जॉब वगैरह करी है कॉर्पोरेट्स में कहीं पर तो उन्होंने भी परचेज ऑर्डर वगैरह सुना होगा ठीक है गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपने अगर कोई करता है तो आपने सुना हो कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए पहले परचेज ऑर्डर वगैरह लगता है ठीक है तो इज अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू सिलेक्टेड सप्लाई टू डिलीवर गुड्स ऑफ रिक्वेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस उसमें अपना जो भी हमारा जो प्राइस वगैरह होता है ये सब मैंशन होता है इसका एक परचेज ऑर्डर हम भेजते हैं सप्लायर को अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोसेस होता है इंटरनल प्रोसेस अलग होता है वैसे एक बेसिक प्रोसेस वो सेम ही होता है परचेज का कि आप अपनी भाई हमें इतनी जरूरत है वो आप भेजते हो परचेज ऑर्डर में ठीक है तो ये हमारा परचेज ऑर्डर है परचेज ऑर्डर परचेजर भेजता है जो सप्लायर होता है उसे फिर रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स द स्टोर्स डिपार्टमेंट फिर जब सामान आ जाता है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास आपकी ये आती है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल जो आपको करना होता है ओके करना होता है जो परचेज ऑर्डर होता है उससे मिलानी होती है क्वालिटी क्वान्टिटी की प्राइस वगैरह कि सारी चीजें वही आई हैं नहीं राइट उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये आपको याद रखनी है दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है इस पर 
मे बी एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मटीरियल यूजली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट ठीक है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट से मेरा मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर कर रहे हो कोई भी मटेरियल को खरीदने में तो आपका कुछ पैसा लगेगा जैसे कि आप परचेज ऑर्डर वगैरह बनाओगे आप उसका अप्रूवल लोगे तो उसमें प्रिंटिंग में कुछ लगा बहुत ही छोटा सा पार्ट लगा बट लगा ठीक है उसके अलावा आप कुछ लोग इस चीज में इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं जिन्हें आप सैलरी देते हो या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में है राइट बाइंग कॉस्ट जो आप डायरेक्टली जो मटेरियल को बाय कर रहे हो कैरिंग कॉस्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम ठीक है अब कैरिंग कॉस्ट मिनिमम कब होगी जैसे कोई ट्रक है जिसकी कैपेसिटी सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हजार किलो है ठीक है अब मिनिमम ट्रक की कॉस्ट आपको कब पड़ेगी जब मटेरियल आप हजार किलो ही मंगवाओगे ठीक है दस हजार का आपका ट्रक का आने जाने का है आपने हजार किलो मंगवाया तो दस रुपीज पर के जी पड़ा आप पांच सौ ही मंगवा रहे हो तो ट्वेंटी रुपीज पर के जी पड़ा समझ गया ना मेरी बात तो ये हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम पड़े और आपकी कैरिंग कॉस्ट भी कम पड़े ऑर्डरिंग कॉस्ट में मतलब की आपका एक आदमी जितना हैंडल कर पाए काम को ऑर्डर करने के उसके लिए मोटा मोटा अगर हम समझे तो ये उसका फॉर्मूला है अंडर रूट अंडर रूट में मैंने लिखा है टू ए ओ बाई सी ठीक है तो ये हमारा इसका पूरा फंडा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का तो इस वीडियो में गाइस इतने ही टॉपिक्स कवर है इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जस्ट इन टाइम हो गया कैजन वगैरह हो गया और जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है वो हम सारे कवर करेंगे जिससे आपका ये हो जाएगा देन ओनली वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू